ovde imam pola kilograma belog pasulja. I prvo što ću raditi, preručit ću ga u šerpu. Zatim u šerpu sipam vodu da prekrije pasu. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseckat ću jedan luk. Kada sam iseckala luk, iseći ću jednu šagarepu na kolotove. I iseći ću dve kobasice. Nakon pet minuta kuvanja, sada nosim pasulj da je isperem pod mlaznom tople vode. Oprala sam pasulj, a ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u revni na 100 stepeni 30 minuta. I sada prvo što ću raditi, sipat ću pasulj do jedne trećine tegle. Tegle sa pasuljem napunite ovako do trećine, inače tegle su 0,75 litara. I ovako ću napuniti sve tegle. Zatim u svaku teglu stavljam po češanj belog luka. Sada ću začiniti. Stavite soli po ukusu, a ja ću staviti vrlo malo na vrh kašičice. Dodat ću i vrlo malo suvog začina ovako na vrh kašičice. crvene slatke mlevene paprike, pola kašičice. Zatim ću svaku teglu staviti po kašiku luka. Zatim u svaku teglu stavljam po par kolutova šargarepe. I dodajem po nekoliko krugova kobasica u svaku teglu. U svaku teglu ću dodati i po kašičicu 9% sirćeta. Sada ću naliti toplu vodu u tegle, vodu sipam do ovog prvog pregiba tegle, znači jedan prst da ostavimo, evo ovako. I na kraju tegle zatvoram sa čistim i novim pokopcem. Premila sam šerpu i na dno stavljam krpu u kojoj ćemo kuvati tegle i unutra stavljam i tegle. Naliću vodu u šerpu, sipam toplu vodu, poklopit ću šerpu i stavljam na šporet da se kuva. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, 
izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle ću sada ostaviti ovako da se postepeno ohlade i kad se ohlade nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo tegle su se prohladile i sada ću otvoriti jednu da vidimo kako je ispao pasur. E, ovo je zvuk da je tegla dobro zatvorena. I sad ćemo sipati pasur u teglu. Evo, pogledajte kako izgleda pasulj. Zrno je ostalo celo, ali je raskuvano. Vidite kako je mekano. Pasulj je fantastičan, veoma ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!